మైడియర్ ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు నా ఏకైక కుమార్తె నా మేనగోడ సౌండ్ బాగుందా లేదా అని థ్యాంక్ యూ నా ఏకైక కుమార్తె కీర్తి పుట్టినరోజు అయ్యా మనం అడుగెట్టింది ఇంట్లోనా ఇంద్రభవనంలోనా దీక్షతలు గారు అయ్యా ఆ రోజు మీరు అన్నట్టు ఓట్లు సంపాదించినట్టున్నాడు ఈ అమ్మాయి మన ఇంటి కోడలు అయితే కరెంట్ ఎక్కర్లేదండి థౌజండ్ క్యాండిల్ బల్బు లా వెలుగుతుంది బావా ముందు ఓదాలా కొయ్యాలా ఎక్కువ తక్కువ మాట్లాడితే ముందు నిన్ను కోస్తాడు జర ముయ్యుండ్రీ ఆ పిల్ల వచ్చిన సంధి చూస్తున్నా ఓ తెగరెచ్చిపోతున్నావు గుర్తుపట్టినట్టు లేదండి ఫ్రెండ్స్ అందరూ దగ్గరగా క్రిస్తమనాయుడు నేను ఒకే ఊళ్ళో ఒకే కంచంలో తిరిగి పెరిగిన స్నేహితుడు పక్క పక్క చిన్నతనంలో మేమిద్దరం గోలీకాయలు ఆడుకున్నామంటే నమ్మండి ఈ రోజున నన్ను వెతుక్కుంటూ ఇక్కడికి వచ్చాడంటే ఐఎమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ అయ్యా దీపాలు ఆర్పే ముందు దీపం వెలిగించే కోరిక ఒకటి కోరడానికి మా నాయుడు గారు ఇక్కడికి వచ్చారు అది విని ఎనీ ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లం ఎన్ని కోట్లు కావాలి చెప్పిన చచ్చా ఆర్థికంగా నాకు లోటేమిటిరా మన స్నేహం చిరకాలంగా నిలిచిపోవడానికి మా తమ్ముడు చంద్రానికి మీ అమ్మాయి కీర్తిని ఇచ్చి పెళ్లి చేసే విషయం మాట్లాడు నా కూతురుతో నీ తమ్ముడికి పెళ్ళి మంది నువ్వు చిన్నపిల్లవమ్మాయి చేసుకుంటున్నాను నేను చిన్నపిల్లనా షెట్ అడగడానికి కూడా అర్హత కావాలి అమెరికాలో చదువుకుని వచ్చి నన్ను నీ ఇంటి కోడలుగా రమ్మంటావా నీకేం తెలిసిన ఆయన గురించి మాట్లాడుతున్నావే ఆయన ఎవరు అనుకుంటున్నావు నీకు తెలీదమ్మా ఇలాంటి వాళ్ళు ఇండియాలో చాలా మంది ఉంటారు ఎవరైనా ఫారెన్ నుంచి మనీ సంపాదించుకుని వస్తే చాలు ఇలాంటి బ్యావర్స్ గాళ్ళంతా మీ మదర్ రిలేషన్ మీ ఫాదర్ రిలేషన్ మీ గ్రాండ్ ఫాదర్ రిలేషన్ అనుకుంటూ ఎర్ర బస్ ఎక్కువ వచ్చేస్తారు అంత మాట అనుకమ్మా ఆయన కృష్ణాపురం మండలానికి దేవుడమ్మా సోబార్ విశ్వాసం చూపించే కుక్కల స్థానం వీధి గేటు దగ్గర బెడ్రూమ్ లో కాదు ఆ మాటకు వస్తే మీ నాన్నే ఒకప్పుడు ఈ నాయుడు గారి దగ్గర కుక్కలాగే కాళ్ళ మీద పడి సాయం పొందాడు తండ్రి లాంటి మనిషిని చెప్పుతో కొట్టినందుకు నీ కూతురు క్షమాపణ చెప్పమును ఎందుకు చెప్పాలి ఇలాంటి ముతక పంచిన వాడి తమ్ముడు కాదు పద్దెనిమిది ఏళ్ల క్రితం నువ్వే వాగ్దానం చేసి ఎప్పుడు మాట తప్పుతావా పద్దెనిమిది నిమిషాల క్రితం జరిగిన విషయమే గుర్తుండనంత బిజీ మెగా పారిశ్రామికవేత్త నేను ఏ పద్దెనిమిది ఏళ్ళ నాటి విషయం నాకే గుర్తుంటుంది అన్నం తినకపోతే చస్తాం నీళ్లు తాగకపోతే చస్తాం గాలి పీల్చకపోతే చస్తాం కానీ అధర్మం చేసి మాత్రం చావుకరా చచ్చిన తర్వాత కూడా చస్తూనే ఉంటావు కోట్లాస్తిని కాజేయాలనే దురాశతో నోటుకు వచ్చినట్టు మాట్లాడక మర్యాదగా బయటికి పెడతాను నీ కూతురు ఆయన కాళ్ళు పట్టుకుని క్షమాపణ చెప్పిన తర్వాత అమ్మకి 
ఆయన క్షమాపణ చెప్పమ్మా చెప్పదు చెప్పిస్తా చెప్పిచ్చు చూద్దాం భక్తవత్సలం పాప పుణ్యాలు స్వర్గనర్కాలు ఎక్కడో లేవురా ఇక్కడే ఉన్నాయి ఆ రోజు స్నేహితుడు కళ్ళల్లో చూస్తాడన్నాను ఈనాడు అదే కళ్ళల్లో నువ్వు పొడిచావు అనుభవిస్తావురా కంట్రీమ్యాన్ మా ఫంక్షన్ అంతా స్పాయిల్ చేసిన చాలక ఇంకా శాపదా తలపెడుతున్నావా ఉప్పు కారం తినేవాడి అయితే మళ్ళీ మా గేట్ లోపల అడుగు పెట్టద్దు మళ్ళీ చెట్ల కింద పేకాటాడావా సెల్లు దోషేస్తా మీ అమ్మ ఫేస్ చూసి వదిలేస్తా ఫేస్ చూసి కదిలే సార్ కాసు చూసి మాత వదిలించినందుకు ఇదేమిటే ఇంత బక్క చిక్కిపోయావు ఈజీగా వచ్చేసింది గాజు అమ్మా పేక పిలుస్తోంది నేను బైక్ లో వెళ్తా నువ్వు బస్సులో వచ్చాయి వస్తా నన్ను క్షమించండి నాయుడు గారు ఆ వెదర్ పేపర్ మీకు చూపించకుండా ఉండాల్సింది అంజు బాబు ఏమా ఆఖరి బస్ వచ్చేసిందా వచ్చిందే మా బాబు గారు ఏమైనా బస్ దిగారా ఆయన ఏమన్నా పసిపిలాడేటమ్మా బస్ దిగితే ఇంటికి రాపోవడానికి భలే వారమ్మా రోగం కుదిరింది ఈవిడి గారికే మహా అభిమానం ఉన్నట్టు పోజు సిగ్గుండాలి ఎవరికి ఇంకెవరు మీ అమ్మరదలకి మీకు తెలిసింది ఇదే ఎలాగో ఒక్కటేగా నువ్వు ఎంత జామీన్ ఇచ్చినా వదల లేను ఎస్పీ గారు ఖచ్చితంగా రిలీజ్ చేయదో చెప్పారు ఆయన ఈ పరిగణాకే పెద్ద మనిషి అండి ఆయన్ని మూయించిన ఆయన ఈ రాష్ట్రంలోకి వెళ్ళ డబ్బున్న మనిషి దానికేం చెప్తా బాబు ఆయన ఎలాగైనా వదిలేండి చూడమ్మా నా పేరు సన్నాసి సన్నాసి పనులు చేయటం నాకు అలవాటు సన్నాసి పనులు చేసే వయసులోనా నువ్వు లేవు ఒక కన్ను కన్ను కాదు ఒక గాజు గాజు కాదు తీసుకోండి ఇదిగో హెడ్ నీకు తలకాయ లేదయ్యా పెద్ద మనుషులు సెల్లు వేస్తావా వదిలిపెట్టు వదిలిపెట్టు ఇతమా మా నాన్నగారి మీద నీకు ఎంత అభిమానం ఉందో రుజువు చేసుకున్నావు పోయే ముందు నేను రుణం తీర్చుకుంటాను
మంచిదేమో అక్కర్లేదు మనసు చేసిన తప్పుకి శరీరానికి శిక్ష వేయాలి శరీరం చేసిన తప్పుకి మనస్సుకి శిక్ష వేయాలి చెప్పింది చేయి ఏమిటమ్మా కాలిందుగా బావుగారు వెన్న రాస్తే నిమ్మతిస్తుందని చల్లారేమంట కాదమ్మా వెళ్ళిపడుకు పిల్లమ్మా 